Hey, so good evening, everybody. Hi, people. How's everything? Good evening. Good evening, Guillermo. So how's everything? How was your day, man? ¿Qué tal su día? It was uh, an awful day. <laughs> really? Awful? Why? A lot of work? Yes. A lot of work to do? A lot of work. Yes. Yeah. Sometimes. yeah. Especially, yeah, when we got a lot of work to do. I mean, it's like, like super complicated. Yeah, I mean, after work especially in days like that we feel like like super tired super stressed i might understand how you feel uh that would be like like super awful as you said right um yes, so sorry guys uh i would like to apologize to all of you and i'm gonna say that in spanish in order to start with uh you know like the class uh, quiero disculparme con ustedes eh, por estas dos sesiones que no hemos estado uh, conectados. Eh, la primera, pues, las técnicas, eh, tuve que llevar mi computadora a mantenimiento. Uh, de pronto, no sé, le agarró la locura por no, por no funcionar. Así que, uh, we had suspended the class. Y ayer, pues, eh, me pasó un problema con con una, una muela, entonces eh, a tal grado de que a esta hora más o menos iba de camino para el hospital, mm, para que más o menos tengan una idea de ah, how difficult it was entonces eh, pero ya, estoy bajo medicamento, así que ah, everything is okay right now so I'm not ready to continue, right, so uh, I truly apologize for that guys, uh, Right, so we're going to uh, get extended these two sessions, okay, until probably the first uh, of June, June. Yeah, the first of June. So, but I see like everybody's getting connected. So, por lo menos les ha servido para descansar un poco más. Así que I think, guys, you're coming with a lot of energy, right, to participate in the class and don't have the camera off all the time, right? So let's just start with the attendance list, right? Uh, just to start with the class content because we have a lot of things to do tonight, guys. Um, let's see, Adi Beatriz. I am, and she's there. Okay, so she is there. Ana Cristina. Mm -hmm. Okay, so it's not here yet. Give me one second, guys. Mama el borrador lo ha visto. Brian Aldair. Present. Okay. Carlos Antonio. Carlos, Carlos Antonio. Present teacher. Okay. Uh, Carlos Enrique. Present teacher. Okay, good. Uh, Claudia Marcela. Okay, so she is not here yet. Doris Alejandra. Okay, so she is not here. Uh, Evelyn Karina. Present. Okay, good. Uh, Graciela Saray. Graciela. Okay, so she is not here yet. Guillermo Eduardo. Present teacher. Okay, good. Irma del Tránsito.
Mm, okay, so she is not here yet. Jacqueline Yvonne. Present teacher. Okay, good. Juan Carlos. Uh, Juan Carlos is uh, on the way home yet. Uh, Katia Maria. No, Katia says I'm that she... Okay, Katia. Uh, Kenia Maricela. Kenia, okay, so she is not here yet. Maritza Elizabeth. Maritza, Maritza, okay, so she's not here. Marvin Alexandre. Marvin Alexander. Okay, so he is not here. Uh, Pedro Rigoberto. Present teacher. Okay, excellent. Rosalie Yvonne. Present. Okay, nice. Susana Carolina. Susana, okay, so she is not here. And the last one, Teresa Noemi. Present teacher. Okay, good. All right, guys. So basically, we are going to start with the contents that we're going to be discussing tonight. Uh, but before starting with that, I don't know, guys, if you remember part of the class that we uh, stayed or we were discussing, right? Um, well, on Friday, because yeah, yesterday was Tuesday and Monday we didn't have classes. So what was the last class about, guys? Let's just start with that. Let's make a short review just to continue, because if you remember, we did not finish the last exercise in the manual related to that class. So do you remember guys, what was the class about the last class? Guys? Um, we use the simple past to talk about past events. Ah, okay, so basically we were discussing about the simple past, right? Okay, good. And uh, we were basically saying that we use the simple past to talk about past events, right? Actions that started in the past and finished in the past and don't longer exist in the simple present, right? Good. Uh, something else, guys, do you remember? Thank you, Guillermo for that. Uh, what else, guys, do you remember? ¿Qué más recordamos sobre la clase pasada, aparte de lo que Guillermo dijo? People? This is especially for the ones who were with me in the last class, okay? So, what well, do you guys remember? Something that you probably remember? I don't remember anything. Oh, yeah, ya se nos olvidó. <laughs> okay, creo que es lo segundo, verdad? Mm, se nos olvidó. Yeah, after four days of not having classes, probably we have forgotten that then. Okay, but anyways, no problem, guys, because in here, I'm going to give you a short feedback about that. Okay, so just give me one second. I am just going to project this. Give me a second, guys. Oh. Yeah. Oh, yeah, this is the one. All right. Can you confirm me? Uh, can you confirm, guys, if you can see my presentation? Can you see the presentation? Mm 
Guys, pueden ver mi presentación. Yes, teacher. Okay, perfect. So tonight's topic, guys, is going to be talking about your company. So basically, what we are going to be doing tonight, guys, is having a vocabulary practice. Okay, so that's basically what we are going to be doing. We are going to be uh, doing some small conversations. Right, so we're going to be practicing some of them and then we're going to be creating a couple of them. So tonight we're going to be like a lot of, you know, like practicing a lot. So what's the most relevant, as I was saying? Right now, we're gonna have a short review from the previous class, remembering the topic that we were discussing last class, right? So then we're going to start with vocabulary practice related to the company. After that, we are going to have a short conversation practice related to that. After that, we are going to continue with a series of exercises, right? Then we're gonna move on to the manual, all right? And work in there in a couple of exercises related to that. And that's pretty much what we have for tonight's class, right? So. Let's start, guys. The simple past statements. Do you guys remember what is the structure for the simple past? Recordamos la estructura del pasado simple. ¿Cuál era esa estructura? La que nosotros siempre necesitamos para crear oraciones positivas. What was that structure, guys? Let's see if you remember. Quiero ver si recordamos. Uh, no, but that I'm asking for simple present statements positives. Ah, uh, subject. Okay, good. Subject. Uh huh. Plus. Soldier plus mayor, may bear in the past. Ah, uh, okay. In past, okay. Plus. Uh, um, irregular complement. Mm. Mm -hmm. Just the complement. Uh, in this case, one is only the complement, as Guillermo says. Okay, where ah. you have to be careful is in the main verb, because the main verb can be regular or it can be ah. irregular. Yeah. Exactly. This is like what you have to be careful on, right? Why? Because take a look at this couple of examples I bring for you guys. Check these examples out, okay? As we, you know, we use the simple past to talk about past events, as Guillermo said, right? So, but now, take a look at these examples. Rosalie, can you please be kind and read the first example? Jose wrote a report last week. Ah, okay, cool. Take a look at that. Jose wrote a report last week. If you see guys in here, you got the subject. The subject is Jose. Then you got wrote. This is the main verb. And a report last week. This is just the what? The complement, right? The complement of the sentence. The one that makes the sentence more specific. Okay. And the verb wrote. Is that a regular or irregular verb, guys? The verb wrote is regular or irregular? Irregular. Irregular, irregular right? Very good. ¿Por qué? Porque si se fijan, básicamente toda su estructura cambia, right? No simplemente se le agrega ed, como los verbos regulares. Very good, guys. Now, let's take a look at the second example. Uh, Jacqueline, help me a reading, please. Uh, they went to the beach. Okay, thank you. They went to the beach. So similar, right? They is the subject, went is the verb, right? In past and to the beach, that's the complement, right? So the main verb is went is that irregular or regular irregular. irregular 
Regular. What is the simple present form of the verb went? Went. What is the simple present form? Went. Mm, no, no. For the verb went, what is the simple present? Went is the simple past, but the simple present form? Go. Go, okay, very good. Yeah, that's the simple present form. Now, take a look at this uh, other example. Carlos Antonio, help me out reading, please. I finished the interview early. Okay, early, right? I finished the interview early. Con este verbo, people, es regular o irregular? Regular. Regular, right? Why? Because we just add ed at the end, right? Con los verbos regulares, eh, comentarles que lo complicado de ellos no es su escritura. Su escritura es lo más sencillo, porque en la mayoría se les agrega ed, right? Pero lo complicado a veces es la pronunciación, ¿ok? Why? Porque algunos, para algunos, eh, este verbo simplemente se dice finish it, right? Pero en realidad esa no es la pronunciación del verbo, right? Este verbo en pasado tiene una pronunciación como si el verbo terminara en una T, right? So, agregando la ED al verbo, right? Esa ED en pronunciación se convierte en T. Entonces, ustedes en pronunciación dicen... Finished, finished, right? With the T sound, okay? In simple past. Remember that, guys, right? The simple past of finish is finished. Una T al final, okay? This is the correct pronunciation. All right. Okay, so that was related to positive statements, right? O oraciones positivas in simple past. Now, Negative statements. Ahora bien, a esta estructura que yo tengo acá, people, si la oración ya ahora es negativa, ¿qué debo modificar? What do I have to modify? Vamos a eliminar esta parte para volverlo a hacer. Ok, after the subject. What do I have to write in here? ¿Qué necesito después del subject? In a negative statement. Do you guys remember? ¿Recordamos? Okay. All right. If you don't remember. Uh -huh. uh, we use the main verb in, in past. Mm, no. In negative statements, we do this. Necesitamos un verbo auxiliar. ¿Ok? Y ese verbo auxiliar es do, pero en pasado. ¿Cuál es el pasado de do? Did. did. Ok, perfect. Did plus not. Plus main verb in base form. Cuando hablamos de base form, hablamos de forma base, o sea, en presente simple, ¿ok? Plus complement. Esta básicamente es la estructura de una oración negativa, right? From a negative sentence. Acá, ¿por qué llevamos did? Básicamente es la estructura, el auxiliar que nos ayuda a conocer que la oración está en negativo, ¿ok? Y también que esté en pasado. Why? Ahora bien, si este verbo auxiliar lo tenemos en negativo, recuerden, ya no hay necesidad que el verbo principal vaya en pasado. Por esa sencilla razón se coloca en forma base o simple present, if you want to call it like that. Ok. Entonces, esta es la forma en cómo nosotros podemos uh, crear esta parte. Right? Ahora bien. Si ustedes, people, quieren unir el did y el not, did plus not 
equal, you can join it. And you got it like this. And now here is didn't, didn't, okay? That's a pronunciation for deal plus not contracted, didn't, right? Now, give me one second. I need to erase this, this, and this. Now, check out these examples. Juan, help me out reading. Juan, you got the microphone off. Sorry, teacher, sorry. Um, just didn't write a report last week. Okay, oh, you can say it like that in Spanish, right? Jose, all right, didn't write a report last week. If you take a look in here, Jose is the subject. Didn't is basically the auxiliary verb did plus not. And then write is the verb, the main verb in base form, okay? And a report last week is basically the complement, okay? And we have stated in here, right, a negative statement using what? Using simple past right? Using the simple past. Good. Until here, guys, do you have any question? Tenemos alguna pregunta hasta acá? Something that you don't get it like very clear? I, ha I have a question, teacher. Okay, go on. Let me see. Let me see. Um, esto, el pasado simple y el no va de la mano con el verbo to be. No, en ningún momento. No, ¿verdad? No, recuerde que el verbo to be solo se utiliza para oraciones, ¿ok? En las que usted involucre el ser o estar, ¿ok? Esas dos funciones, ser o estar. Podemos hacer oraciones en pasado, ¿ok? Sol, usando el verbo to be, solo que ya no usamos el auxiliar did, sino que el verbo to be se transforma en un verbo auxiliar automáticamente. Otra cosa, cuando usamos el verbo to be en una oración, ya sea positiva, negativa, en pasado, recuerden, no o nunca, en este caso, agreguen un verbo adicional, porque entonces la oración no va a estar correcta. ¿Cómo así? Va, listen. If you remember, guys, el verbo to be, ok, en simple present, tenemos que es am, is, are, right? Pero be, yes. en pasado, es dos funciones, was y were. Bueno. Estas dos formas son el pasado del verbo to be. Ahora bien, ¿cómo usarlas en una oración? Ok, you got a subject plus was o where, ok, plus complement. This is the function. You see? Esa es la fórmula, ok, de una oración positiva usando ya sea was o where. Example, I was at the party last night. You see? I was at the party last night. Ah, estaba en la fiesta anoche. You see? Si se fijan, acá solo llevo como verbo was. De acá yo no puedo agregar ningún verbo como el verbo, por ejemplo, go. Si ustedes quieren poner el verbo go acá, no se puede colocar. ¿Por qué? Porque si yo coloco un verbo, cualquier verbo que sea, pero que no sea el verbo to be, este verbo por obligación se tiene que colocar en ing. Así, ing. ¿Ok? Y ya acá yo no tengo un pasado simple. Se me transforma la oración en pasado progresivo o past progressive. ¿All right? Así le llamamos a esta estructura. 
Entonces, por obligación se tiene que colocar con ING. Y ahora acá yo no, no dice, yo estaba en la fiesta anoche, sino que dice, I was going, uh, y acá yo tengo que modificar el at y colocar to. I was going to the party last night. Ah, estaba yendo a la fiesta anoche. O iba para la fiesta anoche. All right, so you see. En este caso ya es una acción en pasado, pero progresivo. Right, entonces por eso nunca coloquen un verbo que no sea el verbo to be en una oración. Right, donde necesariamente van a hablar sobre. All right, o usando el verbo to be. Ok, so this is like the function. Al igual que en una oración negativa. Remember, no se usa un auxiliar adicional porque el verbo to be también eh, funciona como auxiliar. ¿Cómo así? Check this out. Si yo digo, I was going to the party last night, I can make that sentence into a negative one. How come? Check this out. I was, oops, I was not going to the party last night. Y ahora ya la tengo en negativo. ¿Qué es lo único que agregué? Not. Justo después de was. ¿Ok? O ustedes lo pueden colocar eh, contractado si también lo quieren. Por ejemplo, I wasn't. Aquí ya tengo la combinación de was plus not. I wasn't going to the party last night. ¿Ok? Cool. Ahora, si simplemente yo quiero colocar el verbo a uh, la, la oración en pasado y no pasado progresivo, sencillo. I wasn't. Ok, I wasn't at the party last night. Y ahora aquí ya decimos, yo no estuve en la fiesta anoche o no estaba. Right? Como ustedes quieren darle la traducción. Right? So acá. Estas son las formas en cómo se utiliza el verbo to be. Ok, Juan. Are we clear now? ¿Estamos claros ahora? Yes, teacher. Um, I have a question. Yeah. Uh, uh, the sentence, I wasn't going to the party last time. Uh, ¿En qué tiempo? Dijo pasado, pasado progresivo. Así se le conoce. Ah, ¿no? okay. Right? Y ahí es como, ah, no estaba yendo a la fiesta anoche. Right? Así es la forma en cómo la traducimos. Ok? A esa estructura se le conoce como past progressive. Pasado progresivo. Okay? Okay. Yes. Okay. Thank you. Right? Nice. Y la última question, teacher. Y esta es simple past. Esta es pasado simple. Ok, porque no llevo ningún verbo okay. adicional. Right? Good. Uh, who had a question? ¿Quién había preguntado? I have a question. ¿Qué okay. es lo que lo hace un pasado progresivo? Ok, él lo hace un pasado progresivo la, uh, el, uh, el agregar otro verbo aparte del verbo to be. Eso lo convierte en un pasado progresivo. Right? Aquí hablamos de la acción en progresivo, pero en pasado, right? Entonces, recuerden que básicamente, ¿cómo formamos nosotros el presente progresivo? Que ustedes vieron, creo que si no me equivoco, el, el módulo pasado. Simple y sencillamente, Yo, en vez de wasn't, teniendo is. O en este caso, como es primera persona, am, um, right? Ahora, si se fijan acá, ya lo convertí de pasado a presente progresivo. I am going to the party. La, uh, y ahora aquí. Ya no voy a decir last night. Voy a decir. Tonight. Oops, tonight, tonight. Esta noche. Right. Ahora ya no está en pasado progresivo. Ahora está en present progressive. Presente progresivo. So you see. Entonces. Ahora bien. Si yo quiero colocar este en presente simple. ¿Qué debo hacer? Si yo quiero colocar esta oración en presente simple, Jacqueline, ¿qué debo hacer? Si no quiero tenerla en progresivo, ¿qué debo hacer? Creo que se le agrega el 
ING. En, de hecho, bueno, de hecho el ING aquí está. Lo uh -huh. que tenemos que hacer es que en vez de agregarle, lo eliminamos. Vengo acá y elimino este. Ok. Y ahora en vez del to, coloco at. Y ahora ya lo tengo en simple present. Ahora, ya no digo estoy yendo a la fiesta. Ok, una acción en el instante, right? Progresivo. Ahora yo digo, I am at the party. Ah, estoy en la fiesta. Right? Entonces acá ya se convierte en presente simple. So you see. Entonces, ¿qué es lo que hace una oración progresiva, ya sea presente o pasado? Simplemente agregando otro verbo aparte del verbo to be. Entonces, por eso es que les digo, tengan cuidado cuando estén haciendo oraciones con el presente simple utilizando, o el pasado simple, utilizando ya sea was o were, de no agregar otro verbo adicional, porque entonces ya no es simple past, sino past progressive. Right? No sé si estamos claros, Jacqueline, o tenemos alguna otra duda. This is time for clarified question, guys. Yes. Uh, yes, what? Everything clear? Yes, or... <laughs> okay, okay. There you go, Jacqueline. Claro, como la horchata. Como, como, el, como el fondo de su pantalla. <laughs> Oscuro. Oh, no, no, no. I'm, 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 I'm kidding you. Okay, good. So I'm going to eliminate this part, guys, uh, uh, just to continue, okay? All right, let's continue. Take a look at this uh, second example. Uh, Cristina, help me out reading this one, please. Okay, teacher. They didn't go to the beach. Uh, okay, let's take a look at this one. It's pretty similar to the previous one, right? They didn't go to the beach. Ellos no fueron a la playa. So you see? Ahí ya el didn't ya va unido, right, o contratado con el not, el did y el not, right, y el verbo principal va en forma base, right. Nunca vayan a colocar un verbo en pasado si ya tienen la, el auxiliar, ok, en pasado y en negativo. Recuerden que un auxiliar solo lo van a utilizar en dos estructuras, oraciones negativas y preguntas, ¿ok? Nunca utilicen un auxiliar en oraciones positivas porque no es correcto, ¿ok? A menos que queramos ser bien enfáticos en algo, pero eso lo van a ver más adelante, no me gustaría eh, darles ejemplos porque vaya a ser que los confunda, así que mejor quedémonos en esa parte de que un auxiliar solo se utiliza en questions, en negative statements. No in positive statements, ¿ok? En positive statements, por eso es que cambiamos el verbo en pasado, ¿ok? ¿Por qué? Porque no llevamos un auxiliar, right, Que cumpla esa función. Solo en negativos y preguntas. All right, let's continue. Take a look at this um, example. Let me see. Guillermo, help me a reading, please. I didn't finish the interview early. Ok, there you go. Si se, si, si se acuerdan en la previous slide, decía, I finished, con ed, ¿verdad? El verbo finish. Right? The interview early. Ahora bien, acá, como se agrega el, el did y el not, right? Ya el verbo principal ya está en forma base, right? Good. And we got an extra example. Let me see who can help me out. Jesus, hoy tenemos bastantes oyentes. Pedro, help me reading, please. She didn't work today. Okay, there you go. Thank you. She didn't work today. So if you take a look in here, guys, you got didn't, and you got el verbo principal en forma base, right? work. Algo positivo que rescatar de acá o un tanto más sencillo para ustedes es que si se acuerdan en, en presente simple, en negativos 
tenemos que utilizar do para primera persona y plural, das para terceras personas. En pasado es did para todo, ya sea para primera o tercera persona, o sea, es más sencillo, right? It's easier, porque es did siempre. Ya sea, uh, por ejemplo, si yo digo, Jacqueline didn't turn on the camera. So you see, estoy usando didn't. O si yo digo, my students didn't participate. También estoy usando didn't without any kind of problem, right? So entonces estoy usando didn't para ambas funciones, ya sea singular o plural. Eh, el do y el das, entonces, teacher, se usa solo en... Ah, no, eh, es simple present. present, simple present, yeah. Okay. That, that's not simple present, ¿ok? Pero ya en pasado, okay. es el pasado de do y das, que es do, right? And that's it. Thank you. All right, nice. Uh, any question in here, guys? Everything is, is clear, uh, everything is okay? I, I mean, teacher, um, o sea que el did lo vamos a poder usar todo y cuando la oración no lleve el verbo cero, eh, el verbo to be, ¿no? Exactly. Exactly. Sí, ¿verdad? Exactly. Siempre y cuando estemos hablando de, eh, no estemos habli, hab, hablando de habilidades o cosas por el estilo, yes. ¿Por qué me refiero? O, o posibilidades. ¿Por qué me refiero a esto? Porque más adelante, eh, posiblemente la otra semana, ya, yeah, yes, creo que en este módulo es, uh, que se ven también otros verbos auxiliares. Por ejemplo, el verbo can, Right? que significa poder, también es, es un verbo auxiliar. Okay? Entonces, lo podemos utilizar en oraciones para denotar habilidades okay? o, o situaciones, que eso, bueno, más a futuro lo vamos a ver, que son verbos adicionales también, que funcionan como verbos auxiliares puros. Right? Entonces, luego vamos a ver esa parte. Right? Pero de cuenta, Juan, recuerde que didn't siempre lo va a utilizar con cualquier verbo que indique una acción, ¿ok? Menos el verbo to be. Porque el verbo to be no necesita okay. de eh, did. To make negatives or questions. There you Thanks. go. All right. So, now, after these negative examples, uh, let's continue. Now, so we have finished the negative statements, guys. And now, let's jump into... Simple past negative. Uh, I mean, just no questions. Oh, give me one second. Omitan esta parte. No les voy a enseñar las, las oraciones en negativo. Ok. Simplemente just no questions. Cómo crear oraciones. I mean, cómo crear preguntas cortas o cerradas. Que su respuesta solo sea yes and no. Right. So, and... Uh, The structure for this one, guys. Ahora bien, la estructura para crear este tipo de preguntas. Ok. ¿Cómo es? Sencillo. Ahora bien. Utilizamos did. All right. Like the auxiliary verb at the beginning. After did, what do we need? Ah, we need the subject. Remember, the subject can be any pronoun. Like I, you, he, she, it, we, you, they, or a proper noun like Cristina, like Juan, like Guillermo, right? So in that case, you can uh, select the one uh, that you prefer or the one that you're going to talk about, right? Uh, did plus object plus main verb in base form, okay? Main verb in base form. Plus complement. Okay. Plus question mark. And basically, this is the structure that we generally use to do what? Ah, to create questions in which the answer, your answer, guys, is just yes or no. Right? So let's take a look at a couple of examples. Right. Examples. Give me one second. I need to move this a little bit like this. Okay. Examples. Let me see. 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 Let me see.
Carlos Antonio, help me out reading this question, please. Okay. Did you go to work today? Uh, ooh. Give me one second, guys. Permítanme un segundo. Acabo de identificar un pequeño mistake acá en esta oración. Sorry, es el efecto de la medicina. <ríe> ok, acá cuando estén copiando, después del go, agréguenle la, la preposición to, por favor. Ok, to work, go to work. Acá tiene que ser así, go to work. Ok, did you go to work today? What am I asking in that case, guys? Ah, ¿fuiste a trabajar ahora? Si ven, ahí básicamente tengo dos opciones para responder. Sí o no. Yes or no, right? So basically in there is a closed question, right? So por eso es que se le conoce como yes, no questions. So the possible answer for this question, guys, is like this. You got two of them. If it is positive, you say, Yes, I did. Okay, y ya tenemos una respuesta. Yes, I did. Si se fijan acá, básicamente en la respuesta lo que tomamos es, si es en primera persona, el hecho de decir I, para referirnos a nosotros, right? yo, y luego el auxiliar, did, en positivo, right? Yes, I did. Sí, sí fui. Es básicamente lo que, lo que se, cómo se traduce acá. ¿Ok? Ahora bien, en la negativa. No. Hay. Ahí faltó una, una de teacher. No, no. Didn't. Yes. A ver. Thank you, Cristina. Jesus Christ. I'm sorry about that. Créanme que. Sí, que... Efecto de la medicina. Exactly. No, for real. Miren. Me dieron una medicina medio rara. Que sin mentirles, eh, según era el efecto, que tuve como, como alucinaciones. A tal grado que ahora yo no, no, fui a trabajar, ahora, no fui a trabajar ahora. Sí, porque todavía andaba bien, bien mal de la, de, la, de, de la encía, por así decirlo. Porque es que eh, me golpeé una muela al grado de que una parte se me quebró. Entonces, eh, el dolor fue tan grande que tuvieron que ponerme medicamento inyectado en las venas para bueno. calmar el dolor en everything. Ah. Entonces, estaba llegando como a las 12, más o menos 12 y media de la noche acá a casa. Entonces, ya se imaginarán. Entonces, todavía hoy en la mañana ah, tuve que ir al dentista y igual tu tratamiento y adicional y las pastillas que me dejó. No sé, me durmieron a tal grado que yo estaba como dormido, pero a la misma vez sí, quería, quería despertar, pero no podía. Era no podía. Tipo, tres, tipo tres de la tarde, yo vi como queriendo abrir los ojos y ah, I can't. So in that case, it's like, ah, kind of weird. <laughs> But uh, the good thing is like, the pain has disappeared. So, pero lo bueno es que el dolor ha desaparecido y es lo que, ah, por lo menos, it matters now. Yeah, it matters. So, I'm sorry, guys. Agréguenme ahí una didn't. De hecho, lo voy, a, lo voy a arreglar acá. Uh, here. Sería, no, I, I this. No, I didn't. Okay? Yes. But if you take a look here, okay, you got no, you got the subject, y siempre tenemos did. Plus not, ¿ok? Generalmente acá eh, siempre se colocan así. Casi siempre las respuestas cortas van contractadas, ¿ok? Eh, en, en la forma negativa, casi siempre van contractadas, right? So, take that in consideration, guys, ¿ok? Good. So, let's take a look at another example, guys. Uh, all right. Uh, Jacqueline, help me reading this one, please. Um, did she send the report? Okay, thank you. Did she send the report? Envió ella el reporte? So the possible answers. 
Jesus Christ. Again. No, she didn't. Okay, so we're going to eliminate this mess. like that. No, she didn't. Oh, yes, she did, right? Si se fijan acá, ya en una tercera persona, una pregunta sobre a uh, una tercera persona, okay, se coloca justo el subject que se está utilizando en la pregunta, right? Remember that, right? Solo eh, cuando es una pregunta en primera persona es que cambiamos el subject, right? Ya no es you, sino I. Pero en terceras personas, por lo general, el subject de la pregunta es el mismo subject que se utiliza en la respuesta. Right? Good. Another one. Did you participate in the class? ¿Participaste en la clase? ¿Cómo responderían ustedes? Yes, no, I did. I did. <laughs> Algunas, yes, I did. Y otras, no, I didn't. Apagué el micrófono y la cámara. <laughs> no, guys, I'm kidding. I'm kidding you. Ah, finally, aquí sí lo escribí. Yes, I did. If it is positive, no, I didn't. If it is negative, right? All right, so basically, guys, this is like uh, how to create just no questions in simple past. Good. Any question? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta que tengamos hasta acá? Is everything okay? Okay, perfect. Su silencio me hace constar de que todo está súper claro. Mm. Ya vamos a ver. No, porque pues si hacen el examen, yes. ahí se fue. <risa> Luego, teacher, no sé esto. Ah, ok, cool. Esto todavía es, es un poco más fácil, teacher, porque a todos, o sea, con todos los pronombres se utiliza el did o el yes. didn't. Exactly, exactly. Acá sí, con todos. Right? That's it. All right, good. I'm going to stop sharing this right now. Ok. Voy a dejar de compartir acá porque quiero que vayamos al manual y vamos a hacer la última actividad que no hicimos la clase pasada. I want you to go to page 24, guys, in your manuals. Page 24, this one over here, in here. Okay, what are we going to do here, guys? What are we going to do? Okay, lo que quiero acá es que básicamente completemos estas preguntas. If you see here, you got a couple of uh, finishings. Tienen unas como finalizaciones. Acá, por así decirlo, tienen el complemento. Ok, guíense por la estructura que les di, right? la fórmula, este es el complemento, créenme ustedes la pregunta y acá ustedes tienen el verbo que van a utilizar como verbo principal. Ok, good. Estos que están en paréntesis son el verbo principal, right? Entonces acá, si se fijan, tenemos attend, ¿qué significa attend, por cierto? En atender. Asistir. Asistir. Porque atender se puede, se puede como eh, entender que, ah, atender algo. Pero acá sería como asistir a algo, right? For example, when you go to classes, you attend classes. Asiste a clases, right? Good. So if you take a look in here, guys, it says, did you attend to a seminar last month? Right? Entonces aquí agregamos el did, agregamos el you y el verbo, right? Good. Y cuando he, hayamos terminado esa parte, quiero que acá le escribamos una respuesta corta. ¿Ok? Si es positiva la respuesta que ustedes van a hacer, sería, yes, I did. Pero si es negativo, lo que van a hacer sería, no, I didn't. ¿Ok? Ahí la respuesta va a ser opcional. Right? The, the, the answer is going to be optional to you guys. All right. Solo respuestas cortas, teacher. Yes, porque solo okay. son preguntas con yes and no. Okay. All right. Good. Good. I will give you two, 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 one, two, three, four. 
Son las 8.50. Cinco minutos para que las hagamos. Ok. Let's do it, guys. I think five minutes is ok. I'm going to leave it like this. So if you have any, any question, you can ask. Let me know if you need if you need uh, help, okay? Me avisan si necesitan ayuda. Okay, teacher, thank you. Okay. Let's go, guys. Let me know once you finish, please. Me notifiquen una vez que han terminado. Ah, okay, perfect one. Okay, perfect, Cristina. So we're going to wait for your classmates. Por cierto, mientras estamos acá. Por cierto, mientras estamos acá, uh, guys, eh, ¿cómo vamos con las tareas en la plataforma? How's everything going there? Ya hemos completado la semana 2. Yes, teacher. Yes, teacher. Ok, perfect, perfect. Voy a dedicar un par de minutos antes que nos vayamos eh, para revisar, right? Y mostrar, mostrarles cómo va su progreso en la plataforma. 
So basically, uh, tomorrow we're gonna finish the week, uh, the second week, right? With the class number 10. Good. Do you finish, guys? Los que no hayan terminado, ya lo hicieron. Okay, perfect, perfect. Jacqueline, you finish? Okay. Okay, cool. Carlos? Ambos Carlos, you finished? Yes, teacher. Yes, teacher. Perfect. So just give me one second. Saving this thing. And let's start. Okay, good. So let's start checking what you did, guys. Uh, give me a second. I need to recheck this thing. Okay, cool. Uh, Guillermo, can you please read the question number two so I can write it down in here? Yes. Uh, did you enjoy uh, the seminar? Okay. Did you enjoy the seminar? Your answer? Uh, yes, I did. Yes, I did. Okay, very good. If it is negative, remember, no, I didn't, right? Good. If you got it like this, everybody, it's okay, right? Now, Cristina, help me out with the, with the number three. Okay. Did they meet new people? Ah, did they meet new people? Good. Recuerden que acá ustedes pueden jugar con los pronombres. Si tienen you, es correcto. Si tienen she, correct. If, if you got he, that's correct. Okay. As long as it uh, matches with the answer. So the answer, Cristina? No, they didn't. Ah, no, they didn't. Okay, perfect. Thank you, Cristina. Now, uh, Juan, number four. Did you, did you learn something? Did you learn, learn. something? Okay, very good. So your answer one? Yes, I did. Yes, I did. Okay, cool. Si, sí, lo hice, right? Very good. Ah, uh, let me see. Pedro, help me at reading number five, mister. Mm. Did you go in the convention the last week? Mm. Uh, but but in this case, you're changing the verb, Pedro. ¿Cuál es el verbo, Pedro? Oh, yeah. You, go. you, okay. Mm. But si ponemos go, Es correcto, solo que el verbo que tenemos en paréntesis acá es network. Right? Ese sería el verbo. All right, Pedro? Okay. okay. Did you in the convention sería? ¿Cómo sería? Did you? In the conventions. Okay, pero nos faltaría el verbo. As network, yeah. Exactly. Did you network Did you in the conventions. Exactly, right? ¿Saben qué quiere decir esta, esta, esta pregunta? ¿A qué se refiere? In the convention. Did you network in the convention? Conectarse. Exactly. Es como, ah, conectarse a la convención. Right? Come on. Ah, usas internet in the convention, right? That's what it talks about. Okay, uh, Pedro, uh, what would be the answer? Uh, 
Yes, I did or no, I didn't. Yes, I did. Okay, if it is negative, no, I didn't. Like this. Okay, very good. That's the way how we got it, right? Good. And the last one, Evelyn. And did you uh -huh. Okay. Did you Okay, did you exchange business cards? Mm -hmm. Okay. Intercambiaste, all right? Tarjetas okay. de negocio mm -hmm. or la tarjeta de presentación? Okay, uh, the possible answer, Evelyn? No, I did. Okay, no, I didn't. Didn't. Didn't, okay, very good. No, I didn't. Okay, and you got it like that. Perfect. Okay, good. Any question with this, guys? No questions? Okay, perfect. No. Perfect. Okay, give me one second. Okay, great. So I'm going to stop sharing this. Okay. I'm going to eliminate this. Ahora sí. Vámonos a la siguiente parte. Now to what we are gonna be talking about, guys. Okay, uh, this is like engage in small talk uh, using variety of topics. All right, vamos a hablar sobre pequeñas conversaciones. Dice acá, what's a small talk? Que es una pequeña conversación. All right, everybody knows that a small talk is básicamente esas pequeñas conversaciones que nosotros tenemos cuando nos cruzamos con algún compañero de trabajo, right? Y preguntamos sobre algo, right? Ah, ¿cómo estuvo el trabajo? Right? ¿Cómo estuvo esto, lo otro? Right? Good. Para los que son aficionados a equipos, así como el partido de ahora. Ah, ¿cómo estuvo el partido? Right? So, it was good, it was bad. Right? And I start talking. En el que pero, perdió el Madrid. En el que perdió el Madrid. Pero, Exactly. No sé cuántos de acá van a estar así como medios tristones. Ya había Jacqueline ahí tirarse el pelo hacia adelante en señal de, de tristeza. <laughs> Sorry, Jacqueline. <laughs> all right, so, but in that case, all right, that's, that's a small talk, right? Solo so, vi los dos primeros goles y ya. <laughs> y dijo usted, ¿para qué gastar más energía? <laughs> Uh, ¿Para qué? Mejor sigo trabajando. <risa> oh, my God. Nah, de lo que me perdí, yo todo son un aliento queriendo despertar y no podía. At that time. Ah. Qué mal. But anyways. All right. So, basically, that is a, that's a small talk, right? But now, guys, the question, this one is for you. Ahora, esta pregunta es para ustedes. Do you consider yourself a good conversationalist? ¿Se consideran ustedes mismos buenos a, al momento de abrir una pequeña conversación o entablar una conversación con alguien? Sometimes. Sometimes. It depends on the person, Cristina. Depende de la persona. Mm, yes. Ah, ok. Good, good. Evelyn, do you consider yourself a good conversationalist? Yes or no? Yes. Yes? Mm, okay, okay. Good, good. Yeah, generally, uh, we consider ourselves good conversationalist people, mm, generally depending on the person, right? 
if the person is like very hyperactive, very like tentative, very like, 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 you know, like, as we said in Spanish, chispa, eh, it can be a good conversation maybe, but if the person is like, eh, like kind of like angry face, like my face and everything, you will say like, I mean, I'm not gonna talk to this person, right? Es como lo primero que dice, no le voy a hablar a este, right? Aunque o sea, a veces sean compañeros de trabajo, right? <laughs> it happens, it happens. All right, so what are we going to do here, guys? Lesson. In here, we have, okay, a couple of topics. Acá tenemos como una serie de temas, right? Okay, para poder discutir. Okay, pero me gustaría dejar de compartir esto y les quiero mostrar en sí que es un small talk en base de ejemplos de un small talk. Give me one second. Give me one second. I need to share this on. Yeah, and I got it here. Okay. This is on a small talk example, guys. Topic, the family. Good. So, take a look at this. Este es un claro ejemplo de un small talk. Right? Topic, como tema principal, the family, it says, right? The family, la familia. So it says A, this is a person A. Hello, person B says, hi. It says, how is your family? Listen up, how is your family? It's like to say, ah, como esta tu familia, right? It says, person B, my family is very well. And yours? Ah, mi familia está bastante bien. Y la tuya? Right? Yours significa, es como devolver la pregunta, ok? Para no volver a, a caer en una repetición. Para eh, evitar el, and uh, what about your family? Or how is your family? Entonces, simplemente, and yours? Y la tuya? Right? Referring to the family. It says, mine too. Ah, la mía también. Right? How many children do you have? How many children do you have? Right? Ah, ¿cuántos hijos tienes? I have two children. And you? Oh, in here is missing a question, guys. Jesus Christ. Here is a question mark. I have two children, and you? Ah, tengo dos hijos. ¿Y tú? I have one child. Tengo un hijo. Dice. Okay. So, basically, in here, guys, I have a short, small talk. Right? Good. So basically, this is like, like a clear example, right? Uh, how to make a short talk. Básicamente, acá tenemos un claro ejemplo de cómo crear una pequeña mini conversation, right? Good. I'm going to show you something else, guys. Les voy a mostrar otra. Just, this is just for us to have an idea, okay? But now the topic is the weather. ¿Qué significa the weather? El clima. El clima, very good, el clima. Nice. Okay, pero en este caso quiero que me ayude alguien. Guillermo, help me a reading ahí. The weather is excellent, don't, don't, you, don't you think? Okay, the weather is excellent, don't you think? Ah, el clima es excelente, ¿no crees? Eso significa. 
right? El clima es excelente, ¿no crees? Cristina, answer. Yes, the weather is good right now. Okay, thank you. All right, sí, el clima está muy bien ahora. All right, Evelyn. I love rainy days and you. Okay, I love rainy days and you. Okay, amo los días lluviosos y tú. Okay, and in here, Carlos Antonio. I love them too. I love them too. Okay, very good, All right? Ah, también los amo, dice. There you go. So basically, this is another example of a short conversation, right? Entonces, básicamente acá es como un pequeño ejemplo también de una conversación corta, right? Something like super short. Good. Any question, guys, with this? Tenemos alguna preguntas, alguna duda? No. No? Okay, good. I'm gonna stop sharing this, guys. Voy a dejar de compartir esta parte. Y ahora me voy a ir directamente al manual otra vez. Now, here guys, we have a series of uh, uh, small talks, topics, right? So in here, if you take a look in here, tenemos una serie de posibles temas, okay? En los cuales nosotros podemos, de los cuales nosotros podemos hablar. Location, for example, is your company near the trade center? Right, aquí estamos hablando de la ubicación de algo. Podemos ser, uh, hablar de la ubicación de, 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 de sus casas, right? Donde viven, donde trabajan, okay? Uh, and so on. Company related to the company, relacionado a la empresa, dice job, uh, etc. What are some of your responsibilities at Rex Inc? Ah, bueno, tenemos una, una pregunta, ejemplo, right? Con relación al tema. Politics, política, example. These politicians are a disaster. Estos políticos son un desastre. What do you think? ¿Qué crees? Y todo así como que. <laughs> All right. Uh, this is just an example, guys. Uh, common events. Uh, eventos comunes, por así decirlo. Example. Are you enjoying uh, the seminar? ¿Estás disfrutando el seminario? Right. Another one. Related to travel. Viajes, right? Example. Does your job require a lot of travel? Ah, en tu trabajo eh, es requerido el viajar mucho? Money. Hmm. Are you making good money in your job? ¿Estás haciendo dinero en tu trabajo? Right. Bosses, jefes. Example, I work for a tyrant. <laughs> what about you? Trabajo para un tirano. ¿Y tú? Mm -hmm. ¿Qué referencias podemos tener de nuestros jefes? Bueno, depending, depending, right, on the bus. Okay, good. So you got it here. And likes, right? Aquí estamos hablando de preferencias. Dice, do you enjoy outdoor activities? Right? ¿Disfrutas las actividades al aire libre? All right, good. Why am I reading this, guys? ¿Por qué estoy leyendo esta parte? Okay. Sencillo. Lo que quiero es que, bueno, los voy a mandar a trabajar en parejas, right? Y lo que quiero es que me escojan un tema, ya sea los que están acá o algún otro que ustedes tengan en mente. Y quiero que me armen una pequeña conversación, right? Related to that topic. Recuerden, pregunta, respuesta. Respuesta, I mean, luego se devuelve la pregunta. Luego responden y así sucesivamente, ¿ok? Una mini conversación un tanto fluida, ¿ok? Pero no me la van a hacer de dos preguntas y es tú, right? Sino que ay, algo un poquito extenso y unas cuatro o cinco preguntas cada uno, ¿ok? ¿Any question? ¿Alguna pregunta? No. Nope. 
Ok, las preguntas en el camino dicen. Ok, good. So, but I need to know, guys, who's active, who's sleeping, right, Guillermo? And who is working. There you go. Uh, Maritza está de oyente. Katia también. Susana también. Brian también. Brian, you cannot participate? Sí, sí. ¿Sí puede participar? Sí, sí puedo. Ah, ok. Es que como le vi la palabra oyente, por eso pensé que no. Ok, good. Perfecto. Sí, es perfect. que no le he quitado. Ya lo voy a modificar. Ya, no se preocupe que ahorita le quito eso. Ya, así. Ahora, ahí está. There you go, man. All right, so... Ok, good. ¿Quién se me fue ya? ¿Ya ven? Ya se me fue uno, nomás escuchamos la práctica. Hmm. Ok, so, Carlos Antonio, Carlos Enrique, Everything Ok, right? Pueden participar. Pedro, YouTube. Yes. Perfect, perfect, perfect. Ok. Se lo denme un segundo, los voy a asignar de manera manual. Ok, let's go to work, guys. Right? Si tienen preguntas, el botón ask for help. Ok, and I will go straight where you are. Démosle aceptar, por favor. Small talk um, topic. Um, the gym. What? Hello? <laughs> the gym. Ah, the gym. Okay, está bien. <clears throat> vale, okay. Um, Eh, sobre, sobre uh -huh. el viaje topic le puso travel ok dice the, the you job require a lot, a lot of travel tu trabajo uh -huh. requiere muchos viajes ok entonces letter A hello letter B hi uh -huh. ahí está la compañera Marixa también sería una conversación okay. de tres but I think Marixa is only a listener. Ahorita ella no puede participar. Yo lo estoy oyendo. Ah, ok. Ok, okay teacher. Acá nada más para que esté de listener. Ok. Ok, teacher. Right. Si querés, Elia, presenta pantalla Word ahí y la vas escribiendo. Espera. Mm. Carajo no me deja compartir. No entiendo por qué no me deja compartir a mí, pero bueno. Deme Eso sería. Pruebe ahora. Cafetería. Pruebe ahora. Ya, ya, ya está por ahora. Este, Jacqueline va a compartir. Oh. Luego voy a compartir yo, teacher. Ten. Ok. Voy a dejarte. Va a probar usted. Después, cuando terminemos la conversación, si te parece. Ok. Para que se avance. Ay. Están lejos. Cafetería, entonces. ¿Se gusta? Sí, cafetería. Sí. Una cafetería. Es más fácil. Sí. Ok, empezaría primero la dama, pero en este caso... Um, 
ya que estás Primero sentado. Voy a montarla, todavía. Sí. <risa> sí. Y bueno, este, um, podría, nos encontramos en una cafetería, ¿no? Tú estás sentada. Eh, Saludo, normal. Podría decir yo, excuse me. Excuse me. Sí. Ay, ¿Cómo es que se escribe? Excuse me. Excuse me. Eh. E -X -C -U -S -E. X -Z -X. Yes. Excuse me. Excuse. That's Así. why. Uh, espacio. Um. Me. Me. Excuse me, excuse me. Um, do you, yo te preguntaría, do you mean it's a seed here? Do you mean if, do you is mean, mean? Do you mean? M I N D. Do you mean, creo que sí es, do you mean if mean. I sit? Mean. I sit if we're in vacations. Entonces ya ahí sería, hello, Pedro. I, I well, didn't... ¿Cómo sería exactamente? Hello, you, did you travel somewhere in vacation? You have to on, vacation. Okay, on vacation. Ya ah, de... On vacation. Ajá, sí, on ya le respondería yo. Hello, Pedro. Did... Uh -huh. mm, no. No. I didn't. Pero es que si le pone no, no va a ser corta usted. Pues ese, así tiene que ser. Una conversación corta. No, solo de cuatro, de cuatro o cinco líneas. Ajá, pero... No, I didn't. En you le dijera yo. Ah, entonces me va a preguntar a mí, ¿verdad? Ajá, ajá. Yo ajá. Le voy a responder que sí. Ajá, y ahí me responde y así. No, I didn't. En you. Vaya. Entonces yo sí le voy a poner que sí. Uh -huh. Yo le voy a poner. Yes, I did. Eh... I like to go running too. And uh, teacher, it is okay if I say uh, I like to go running too. Yes. Mm -hmm. Pero cuando vamos a colocar, when, when you're going to uh, uh, use running too, you have to mention a place. Uh, running to the park, to the beach, to... No, no, pero me refiero a que le quiero responder que a mí también me gusta correr. Pero... Ah, I like to go running. O... Oh, mm, yeah. What are, you, what are your favorite activities? I like to go running and camping. And you? I like to go running too. Poner, uh, I like to I go also... running. I also. Oh, I also like to go running. So, I like to go running. Uh -huh. 
Okay. And, um, Se puede volver a colocar go. Yes. Okay. Depending on the, the activity that you're going to mention, yeah, you can. Okay, okay. Perfect. Mm, Um, go to stream. Pero tengo que colocar el, el lugar o no. Ah, uh, let me see. And go to stream. And go. Ok. Después de go, escriba swimming. Porque es una expresión también como go running. Ok. Doble M. Swimming. Mm -hmm. Okay. Okay. Una, dos. Y nos dijo como cuatro preguntas, ¿verdad? Yeah. Okay. Just to make the conversation a little bit good, fluent. Okay. Okay. Yes. How do we go? Everything okay here? Como vamos? What? Uh, finish. Ah, you yeah. finish? <laughs> sí. <laughs> <laughs> Brian solo se ríe. Brian, ya, ya terminamos. Era ahora small talk. ¿Verdad, teacher? <laughs> yeah. <laughs> that is cool, that is cool. <laughs> <laughs> yes. Okay, that's Se, nice. ¿Se decir? Okay, read it. Okay, bye. Empiezo yo, verdad? Sí. Okay. Hello. It is the Hi. first time you come to the gym? Hi. Yes. It is first time. And you? No. I have been training for three months. What routine would you do? My routine will be to work leg, legs. What days do you go to the gym? Um, every day, except Sunday. And you? Three times a week. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Estaría bien. Nice to meet you, too. Uh, nice to meet you. Gusto también. Mucho gusto. Teacher, cu yes? cuando, uno, cuando uno va a responder una, una pregunta, puede decir de una vez, así lo sabe. Por ejemplo, me preguntaba Brian, what days do you go to the gym? Y yo le contesto de una vez, every day except Sunday. O tengo que contestarle, I am. Um, I go. I go to the gym every day. Así tengo que contestar siempre. Listen. Cuando nosotros ya aprendemos inglés y ya no tenemos problemas de fluidez y sabemos muy bien la estructura, simple y sencillamente, every day, except Sundays. Pero como nosotros estamos en el proceso de ganar fluidez. All right, sequence of words. Es bien importante el que nosotros completamente tengamos la respuesta. O sea, tengamos una respuesta completa. ¿Ok? Ahí okay. para ir practicando mm -hmm. todas las palabras, right? E ir ganando un tanto de fluidez. Entonces, okay. es correcto contestar así como usted dice, pero para nosotros es más apropiado decirlo todo. Así practicamos. Ah, ok. Yeah. Ok, entonces sí, sí, sí agreguemos entonces, Brian, las, las frases de inicio. Bueno, eso sería lo que nos faltaría. Uh -huh. Bye. Ok. Ojalá. Vaya, estamos bien, ¿verdad? Great. 
Ah, pues si quieres sí ponerlo, veamos, hello. Contesta ahí, hagamos la conversación. Hello. Hi. Where do you work? I work in Garban Company. And you? I work in Group Pelsa. Does your job require a lot of travel? Yes, I require many travels to the interior of the country. I dedicate myself to the studies of pops. Great. No. Creo que sí, great. Genial. Sí, yo creo que está ahí. Great, genial. No sé qué más le podríamos... ¿A, a, a dónde está ubicado o a la dirección, más o menos, para hacer un poco más? más mm -hmm. Ah, ponerle... Um, ¿Are you sería... happy to work? N, D. N, M, I. N, borra la letra E. Ok. Ajá. M, I, N, D. Así creo que es. Excuse me, me did you mean? I sit here. I here. Sit here. Le falta una letra E al final de la R. Here. Sabía que le faltaba una E. Sí. Sí, algo me decía que no estaba completo. Uh, vale. Practice. Ok. Excuse me, do you mean is sit? I sit here? Oh, yes, no problem. No, de que hay un poco más de es de escribir bien las preguntas porque ah. son de preguntas de escribirlas entonces es de usar la, los pronombres con mayúsculas y verificar que todo esté de acuerdo que se, es bien escrito y colocar la el signo de pregunta al final porque si no cuando se le da enviar se lo toma como malo Hello, teacher, I finish. Ay, ok, perfect, perfect. Um, ¿Cuántas es el mínimo de párrafos que dijo? No, no importa si son cuatro. Ah, no es un matter. Que con tal no sea menos de cuatro. Gracias. Cuatro o cinco. Uh -huh. Ah, va. Es ok. Perfecto, necesito revisar otros grupos más entonces antes de volver, ¿ok? ¿Lo va a revisar, dice? O cómo? Posiblemente, no es por eso. Sí. We, we finished, teacher. Are you finished? Ok, perfecto. Perfecto, solo necesito revisar un grupo más y si terminaron, all right, we're going to go back. Okay. To the gym. Mm -hmm. Three times a week. Teacher. Yes. One question. Yeah. Um, vaya, ahora solo agregamos la, la frase de inicio de, de las respuestas. Que sería entonces, puede ser, vaya, por ejemplo... Um, dice, what days do you go to the gym? I come to the gym every day except Sunday. And you? They say, uh, I come to the gym three times a week. Mm -hmm. Okay. Solo que en la pregunta original, Cristina, le dame la primera pregunta. What days do you go? To the gym. En vez de go, que sea come, porque usan come en ambas respuestas. Ah, ok, ok. Sí, yo le decía a Brian que tenía que ser, yo vengo al gimnasio todo el día, porque se supone que estamos en el gimnasio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, usted no puede decir cuántos días vas al gym porque está en el gimnasio. Ajá, 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 ok. What day do you come to the gym? Ok. Vaya, yo creo que eso sería, teacher. Ok, perfecto. 
Le uh -huh. mismo, voy a buscar la, 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 el cargador de esta cosa que se me va a apagar. Y me va a hacer. Ah, y otra pregunta. Perdón, ¿Sí? otra pregunta. Profe. Aquí cuando dice, eh, I come to the gym three times a week o at week. A week, ¿verdad? Correcto. Ok. Bye. A week. Thank you. Very good. Give me one second, guys. Ok. Entonces, Brian, terminamos con que yo le digo, ok, nice to meet you. Y yo, nice to meet you too. Uh -huh. Sí. Uh -huh. Yes. Okay. Y ese tú es T O O. Ajá, al final va. Uh -huh. Nice to. Nice o sea, to nice to es solo con una O. Nice to uh -huh. meet you too. W O. T O O. Uh -huh. Repasamos una vez más. ¿Va? Sí, sí, sí. Dale. Vaya, no, yo empiezo. Sí. Um, hello. It is the first time you come to the gym. Hello, yes, it is first time, and you? Well, Brian, ahí donde dice hello, yes, it, it is the first time. Yes, it is. Yes, it is uh -huh. Uh -huh. the first time. T -h -e first. Uh, entonces sería, hello, yet it is the, the first time and you. Ajá, ajá. Ok. No, I have been training for three months. What routine will you do? Uh, my routine will be to work legs. What, mm -hmm. does, what days do you go to the gym? No. Ahí va a cambiar, le dijo el teacher. What day uh, do you come? What days do you do come? Do you said, come to uh -huh. the gym? Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Ahora yo le contesto. I come to the gym every day, except Sunday. And you? I come to the gym three times a week. Okay, nice to meet you. Se congela. Y creo que lo perdimos. <laughs> nice to meet you too. Ah, okay, there okay. you go. Es que se quedó congelado. Es que se quedó cortado. Okay, good. All right, I want to listen. Ah, igual. <laughs> I want to listen that conversation in the main section, okay? Let's go back. See you okay. there. Okay, teacher. So we're gonna wait for the rest just to start. So you're coming back, guys. Donde están los demás? Espera que esperan que los saque su nombre de ellos. <laughs> All right, perfect, guys. I do really want to listen to all of you, your conversations, guys. So let's start with that. ¿Quién quiere ser la primer parejita en que me lea su conversación? Let's go, Jacqueline. <laughs> Jacqueline, es como que no, no. Sé. <laughs> 
no estaba lista para eso. The time, the time. Ok. Next. Sí. All right, let's start, guys. Okay. ¿Qué es eso, Juan? What is there? Can you, can you show? Proxy, can you show? Jacqueline, can you show? Can you show? Jacqueline, can you share, please? Hola. Can you share, please? Dice que si puede compartir la pantalla. Ah, no lo entendí. <risa> es que no soy en inglés. Está <risa> mal. <risa> ah, ¿cómo ya que le hice? <risa> <risa> ok. Um, excuse me, do you mean is I sit here? Uh, yes, no problem. Thanks. I am John. Uh, what's your name? My name is Jacqueline. Where are you from? I am from El Salvador. And you? I am from Spain. And nice to meet you, Jacqueline. Nice to meet you, John. Ah, okay, good. Nice Thanks. to meet you too, John. Okay, very good. Thank you, Jacqueline and Juan. You did it excellent. Okay. Jacqueline, para que vea que no fue del todo malo de ser el primero, <risa> le voy a conceder el honor de decirme quién va a ser el próximo participante. <risa> Yo sé. A ver. Um... Guillermo. Okay, cool. Thank you, Guillermo. Okay. Um, do you enjoy the outdoor activities? Yes, I enjoy outdoor activities. And what are your favorite activities? I like to do running and camping and you. I also like to go running and go swimming. Did, did you like extreme sports? No, I don't. And you? Yes, I do. I love to feel the adrenaline. Finish. We love to feel the adrenaline. Uh -huh. Okay. Is that true, Evelyn? Is this so cierto? Yes. <laughs> yes. <laughs> es de las que no le da miedo en la feria en la Chicago, entonces. <laughs> no. <laughs> la verdad, no. <laughs> ah. Ay, <hermoso. laughs> okay. All right. Good. Ay, no. okay. Esas cosas son. Ah, oh, bueno, that's cool, that's cool. No, les tengo pánico esas cosas desde que una vez me subí y el, la, la, el columpio que iba a, arriba de mí se desprendió y. y ay. Nah. Así que, mejor digo, next. <ríe> ok. Por el destino final, ya. ¿Hola? Sí, por las películas destino final. Ay, casi así, así que no. No, thank you. <laughs> All right, good. Uh, uh, Evelyn and Guillermo, tell me the next participants. Uh, Rosalie. Okay. Okay. Pedro is beginning. Okay, Pedro. Okay. Hello, Yvonne. Hello, Pedro. Did you travel somewhere on vacation? No, I didn't. And you? Yes, I did. I traveled 
to Antigua, Guatemala, Antical Rains. Oh, excellent. It's a nice place to visit. Finish, Finish teacher. teacher. Okay, good. All right. Excellent. Thank you, Pedro and Rosalie. Now help me out choosing the next participants. And Cristina. Okay, good. Thank you. Okay. Yo a compartir pantalla para ir a entrenar a escribir la conversación. <laughs> um, aquí está. Vaya, ok. Brian. Ya, yeah. ready. Ok. Um. Ok. Our topic is the gym. Hello, it is the First time you come to the gym? Hi. Yes, it is. Yes, it is the first time. And you? No, I have been training for three months. What routine will you do? My routine will be to work legs. What day? What days do you come to the gym? I come to the gym every day, except Sunday. And you? I come to the gym three times a week. Okay, nice to meet you. Nice to meet you too. Hey, very good. There you go. Thank you, uh, Cristina and uh, Brian. Okay, who's missing? Uh, la, la dupla, Carlos. Of Carlos. Okay, teacher. Okay. Hello. Hi. Where Where do you work? I work in Garbal Company, and you? I work in Group Persa. Does your job require a lot of travel? Yes, it requires many trips to the interior of the country. I dedicate myself to the sales of boats. Great. And are you happy to work for Garbal? Absolutely. Garbal is recognized as a very prestigious company. Congratulations, Elias. You are right. Garbal is rated as a five the most prestigious companies in El Salvador. Finished. Very good. Thank you, Carlos. Carlos por dos, right? <laughs> okay, there you go. Very good, guys. You did an excellent job. All right. Now, let's try to keep on that. Mm -hmm. Give me one second. All right, good. What now are we going to do? ¿Qué vamos a hacer ahora? Listen, en las mismas parejas que estamos, I want you to go over here. Quiero que nos vayamos a esta parte, okay? And here, donde dice, read the article about Mrs. Dates, networking experience, discuss the questions below, all right? Are true or false? Correct the false sentences. What are we going to do here, guys? Listen, tenemos un pequeño artículo, bueno, un artículo, okay, que quiero que lean, okay, en parejas, as we have been working, okay? Y de acá... Me van a responder estas cinco preguntitas. Simplemente lo que van a hacer es leer y acá seleccionar si es falso o verdadera las oraciones. ¿Ok? Good. 
Les voy a dar para este eh, ocho minutos. Ok. I think with eight minutes we're going to be ok. I only want you to read guys and answer these questions. Ok. Then we are going to come back in here and check what you did. If you have any questions, just let me know. Ok. Let's go to work, guys. Me lo aceptar, por favor. Brian, le un par de cabo. Sí, sí, está bien, está bien. Vale. Last week, I had lunch with Allison, a new member of my network contacts. We saw each other at three seminars over the past year, but we really did not know each other very well. I set a goal last year. I will have a one-on-one -on -one networking meeting with at least five new contacts this year. My fifth contact meeting was Allison. Our meeting was so rewarding that I want to share the experience. During lunch, Allison mentioned that she was she be not true. In the past, she said she worried a lot before going to large networking. Even I feel surprised because she trusts me that feeling. I got to know more about her. The industry she worked in and about the expectation for my fifth content meeting was Allison or meeting was so within that I want to assure the experiences. During lunch, Allison mentioned that the she was Chibi Nature. Mr. Tay saw. Este verbo es el pasado de sao, de ver, creo, sao, each other for the for first time the last time. week. Dale para arriba. Uh, last week in had lunch with Alison, a new member was my new network contacts. We saw each other at three seminar over the past year, but we really didn't know no H the over I see a goal last year. Ah, aquí está, ¿verdad? I see it. Quiere decir que la primera es falsa. Dice la primera. Alison and Miss Tay saw each other for the first time last week. Ajá, porque aquí dice. No, la... Esa verdad. Ajá, decimos que era falso porque la tweet. Of one on one networking meetings. Finished it. Ah, okay, perfect, perfect. I'm gonna go and check another group if they have already finished.
my good contact was so on during the sí, verdadero también uh, pero a dónde de a dónde abajo donde es? dice después de antes de one on one en el primer párrafo ahí dice very well no sé si ya vio no oh, sí very well I sit a girls last year. Last year. Ajá, y ahí pregunta Mr. Tay, sit a networking work for this year. Mm, last year. Él está preguntando que el, el señor Miss Tate y aquí está hablando de, quiero ver, nosotros. I sit a girl. Find me a contact. Miss Day said a world networking for. In this uh -huh. I will have a one one networking meeting to say a networking or just for Networking work. Como que, como que si el señor Tay, Tay hizo una meta, algo así, no, para este año. De networking con los cinco nuevos contactos este año. Uh -huh. Entonces ahí dice Mr. Tate set a, uh, a networking wall for this year. Dale, sí, leyendo. No nos quedamos. En she, ah. she worry. She say she worry ahí, cabal. She worry. I'll vlog before going mm -hmm. uh, to learn new book. No sé si poner true también en la 3. Bueno, dejémoslo false. Ajá, porque hide it is Ajá, pero es so, ajá, ella ajá, se aburrió. Dice. Se aburrió, dice, no es que, porque era muy largo, no es que. Ajá, no dice que odió. Vaya de la 4, Mr. Tay only son passed from small talk to a smart talk during lunch. During lunch. Eh, I done it more than a new contact. I passed it from small to a smart talk. Yes, ese sí es true. Ese sí es true. Sí. La 4 es true. Mrs. State mentioned año a un año reuniones y eso qué es one one network año año a año o año con año de one on one como está haciendo una comparativa ajá one uno a uno beneficios de hacer de tu trabajo teacher se durmió <risa> Señor, yo hablando así como así.
y con el micrófono apagado. Mira, <risa> bro, de Yuffie en Shrey. Yes. Perfect. Creo que sí. Let's go back to the main section. Creo que a la mayoría debe haber terminado también. Sí, la mayoría. ¿Dónde están todos? <laughs> ah, they are coming. I thought they were disconnected. Creí que se me habían ido. All right. Listen up, guys. What are we going to do? Para no tenerlos acá por mucho tiempo. Mm. For, for tomorrow, teacher. <laughs> <laughs> Uh -huh. No, si es rapidito. True, true, false, true, true. Finish. <laughs> La cosa es que tenemos que leer para tener para sí, 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 leer, sí. right? So, uh, in order to do that, uh, to do that, guys, yeah, uh, we're gonna leave that for tomorrow, which is the practice, okay? Ya que mañana es como un feedback de lo que hemos estado viendo estos días, así que vamos a dejarlo en esa práctica. Para mañana, ok, al inicio de la clase, vamos a revisar prácticamente eso que hemos estado haciendo hoy al final, ok. Y así de ese modo no los voy a tener acá. Much time, ok. All right, guys. Uh, so I'm just going to go and pass the attendance list and we're going to continue with this tomorrow, ok. All right, so let's say, Adi uh, Beatriz. In the chat, respondió, profe. Present, yeah, as you see. Thank you. Uh, Ana Cristina. Okay. Present. So, Brian Aldair. Present. Okay. Carlos Antonio. Present, teacher. Okay. Carlos Enrique. Present, teacher. Uh, Claudia Marcela. Okay, so Claudia didn't get connected today. Uh, Doris Alejandra. Okay, creo que Doris tampoco se conectó ahora. Evelyn Karina. Okay, perfect. Graciela Saraí. Maribel Graciela. Guillermo Eduardo. Present. Ah, ok, excelente. Irma del Tránsito. Ok, tampoco Irma. Jacqueline Ivonne. Present, teacher. All right, Juan Carlos. I am here, teacher. Nice. Katia María. Present, teacher. Okay, but before before moving on with this, Graciela is not here. So Guillermo, we haven't had the feedback, right? With you. And no teacher. Okay, cool. It was yours, it was tomorrow, but since Graciela is not here, can we stay for a moment after class? Yes, no problem. Okay, thank you, thank you. All right, so Juan Carlos, Katia Maria, raise there. Kenya Maricela. All right, so she's not here. Maritza Elizabeth. Maritza. 
I am, and she's there. Good. Marvin Alexander. Marvin, okay, I think Marvin, Marvin, Marvin. Bueno, no se conectó Marvin tampoco. Pedro Rigoberto. Present teacher. Cool. Rosalí Ivonne. Present. All right. Susana Carolina. Present. All right. And Teresa Noemi. Ok, no arriba al final. Al final, teacher, no vimos como yo. Tal vez mañana hacemos el pase. Mm. Tomorrow, right? Tomorrow. I will I will show you up at the beginning of, of the class, right? How we go. Nice. All right, guys. Gracias por haberse conectado. Los espero mañana, ¿ok? Que tengan una excelente noche. Have a wonderful okay. night, guys. Good night. Good night, everybody. Good night, teacher. Gracias. Bye-bye. Bye-bye. See you. Okay, bye. Okay, Guillermo. So basically, este par de minutos es para, uh, digamos, en apoyo a cualquier duda que usted pueda tener con relación a la clase, clases anteriores, right? Algo relacionado a la plataforma. So this is uh, like a private space for you to ask if you have any question. So I don't know if you have questions, doubts. Quizás sí, respecto a la plataforma. Ajá. Que yo sentía que sería mejor si, por ejemplo, lo modifican y que, por ejemplo, den dos, dos intentos, ¿verdad? dos, oh, porque siento que ya dar un tercero ya sería mucho, porque muchas veces deja responder las preguntas, pero eh, le deja ver las respuestas. Uh -huh. Y sí está bien, ¿verdad? Porque uno seguía y uno dice, ah, ok, este error. Eh, lo puedo corregir, pero al final es como que si usted copia todo en blanco, ya, ya se sacó el 100 ¿verdad? en, en mm. el examen. Entonces siento que eso es como no ayudarle mucho en el aprendizaje a muchas personas, ¿verdad? porque se lo está poniendo muy fácil. Aunque yo entiendo que pues eh, estos cursos lo que quieren es que uno vaya avanzando, porque si se van a... El, a eso de que está malo, no van a avanzar nunca. Uh -huh. Entonces, pero sí sería ayudarle más a las personas que les va costando como el contenido para que repasen. Siento yo, ¿verdad? porque uh -huh. eso en beneficio de los demás. Yo siento que no me cuesta tanto como a los demás, pero igual yo siento que eh, antes de hacer mis tareas, trato de repasar la clase para poder responderlo la primera bien, ¿verdad? Ajá, that is cool, that is cool. No, y sí, sí, pero uh, ajá, y, y como usted dice, acá, bueno, la idea que, que la empresa ha usado es que, pues, básicamente lo ha puesto así para que el estudiante eh, tenga como un repaso adicional de lo que se ha estado viendo eh, con relación a las clases, right Y, pues, que de cierto modo él eh, o, o ella sienta que la plataforma es como una práctica adicional, right? Como, o, you know, like, ah, si sí, fallé en un intento, pero puedo hacerlo en el siguiente, right? Entonces hay muchos que, igual como usted dice, eh, les cuesta bastante, y hay otros que a la primera todo sale bien. Y hay en algunas ocasiones que hay unos pequeños mistakes en la plataforma, que en ciertos casos hay, hay algunos pequeños errores. Tal vez que si no colocamos un punto, la oración nos sale mal, right O a veces si no colocamos una mayúscula, right Pero sí son, son aspectos que, que poco a poco se van a ir mejorando eh, a medida van avanzando los, los cursos también en lo de la plataforma, right Actually, that's okay. common. Okay. Sí, porque me acuerdo, yo estaba con lo de la Academia Europea y ellos le mandaban unos quiz que igual eran como 10 preguntas, ¿verdad? Pero le daban solo dos intentos. Y ahí sí, si sí, uno salía mal. 
Y como dicen, ya te chingaste. <ríe> Porque el teacher al final de la semana le pasaba el, el cuadro de notas y ahí si uno no llegaba mínimo al 80, en cada semana se quedaba del curso. Entonces, ahí como que era la presión, ¿verdad? Ajá, sí, sí, ya era un poquito más la presión. Nada, de estar re, repasando los apuntes, bueno, y ahí uno, si, si le regala, pues, no sé si es así. Entonces se quedaba con eso, ¿verdad? Sí, sí, sí. I got it, I got it. No, I mean, there are a lot of you know, changes that, that the platform needs, but probably in the future they are going to modify all that. Mm -hmm. Porque sí está bien, o sea, como de decirle que está mal, ¿verdad? Y arreglarlo, yo lo siento bastante bien. Porque es una práctica adicional. Uh -huh. Pero también el, lo otro que le digo, que si le sale malo y solo son dos intentos, eso ya es como presionarlo más a que repase. Uh -huh. Ya, yeah, I mean, that's true. That's true. Es cierto. Y ahí como una manera de que ah, tienes que aprender, right? O tienes que, uh -huh. que hacer esto, si no, no vas a salir bien, right? Uh -huh. that be... oh, that's a good suggestion, actually. I'm gonna try to, 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 to mention it to, to, the, to the staff. So let's see what they say in the future. Probably they change that. <laughs> bueno, yeah. sí, más que todo eso. Y de ahí quizás como el tiempo de, porque a veces pues cuesta, ya trabajando cuesta más. Uno llega cansado a la casa y ni ganas de estudiar le dan. <laughs> mm -hmm. Yeah, I mean, that's Pero, eso es cierto, sí. Ah, pero ya al menos lo estoy intentando con, lo, con los verbos y cosas así, porque los verbos, saberse los verbos, sí, le ayuda un montón. Ajá. Ya, yeah, I mean, eso, es, eh, digamos que esa parte es un tantito complicada y pues, que tiene que poner uno de su parte para poco a poco ir aprendiéndolos. Ah, por ejemplo, pasó un, creo que pasó un formato PDF de los verbos. Eso yo lo descargué y lo ando ahí en el teléfono ah, y mira, me lo claro. estoy tratando de aprender poco a poco. Esa lista está bastante completa y esos verbos son los más, los, los que suelen darme un poco más de problema. Y, y a veces son los que más se usan en el día a día, siento yo. Correcto, correcto. La mayoría de ellos son verbos que se usan casi todos los días. Ya, uh -huh. es bastante bueno el poderlos aprender. That's cool. Y cuesta hallarlos porque yo ya los he buscado así en internet y no todas, hay unas páginas que tienen uno y otro que no y así, ¿verdad? Correcto, correcto, no todos están así. Esa lista está un tanto completa. Está un tanto completa. Y lo bueno es que trae hasta la forma de pronunciación y la traducción. That's pretty cool. Ajá, trae todo. Siento uh -huh. que eso está bien. Uh -huh. Pero poco a poco, todo va a depender de cuánto eh, dedicación le pongamos. Así es el, el, la forma de cómo se va a ir aprendiendo. That's cool. Sí. That's cool. All right, cool. Uh, I don't know if you have any other question, Guillermo. Eh, más que todo, no, porque por lo menos con lo de las estructuras, hay veces sí quizás se me olvidan al momento, mm -hmm. pero cuando me ha tocado eso del, de, en los exámenes que le preguntan, ¿verdad? como el concepto de cosas pasivas, cuando ah. le respondo me sale buena, entonces como que sí, sí me la sé, pero creo que ahí ya tendría que como repasarlas más para tenerlas de inmediato uh -huh. pero de que me sé como las estructuras sí siento yo que sí <risa> pues sí está bien está bien sí eso es ahí como poco a poco y de ir y pues acuérdense que todo es un proceso y poco a poco se va se va aprendiendo es como se va agarrando fluidez en everything sí yo yo siento que no es tanto eh, como que tenga pena ¿verdad? pero hay veces como el vocabulario no se obtiene de un día para otro. Correcto, correcto. Pero, por ejemplo, hay veces cuando ha venido mi hermano de Estados Unidos y han venido con, con sus amigos, uh -huh. las pláticas así cortas que hemos tenido, ellos me entienden y todo. Entonces yo digo, ah, pues si ya me entiende el gringo es porque sí, va. <risa> vamos bien, vamos bien, porque si ellos le hacen una cara extraña es que no le entienden, pero de una es como que súper super fluido te... Si sí, en la conversación es que sí, sí entiende. Correcto, correcto. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. A uno le puedan entender, darse a entender. Poco a poco uno va tomando un poco más de confianza. 
Correcto. De todo modo se motiva a uno, ¿no? A querer seguir y aprender más. Respecto. Sí, sí, porque yo quisiera pues ya estar en un trabajo de inglés, pues, para tener un mejor salario. Exacto. O más, más tranquilo, pues. Uh -huh. Poco a poco. Poco a poco. Poco se va a lograr. Right, step by step. Sí, Ari. hay que ser paciente. Exactly, exactly. Eso toca. Bueno, esperemos lograrlo. Exacto. Esperemos lograrlo. No pierdo la fe. Eso, eso. Acuérdese que entre más motivado usted pueda estar, es mejor su aprendizaje y pues todo fluye más rápido. Sí, eso es cierto. Yeah, all right. Good. So, bueno. If that is like everything, Guillermo, entonces hoy sí lo voy a dejar que, que descanse para que a mañana vengamos con toda energía otra vez, ¿all right? Está bien. Ok, cool, Guillermo. I hope you have a wonderful night, ¿ok? Ok. Bye. Bye. Bye.